6キロぐらいあると思うい
だとか。で、三、三、三、四、五、六。まあ、そこも前の顔を全部持ち出しちゃったね。
気温とかも見ながらちょっと調節して。いやもう一発加水です。ちょっと振り分けてね、踏んだ時に。平らになるように。いつも足に、ビニール袋を巻いて。踏んでます。一回踏んで、まあ一時間ぐらい休ませてから、もう一回畳んでいきます。だいたい六十度から七十度ぐらいが一番、出汁が、芯から出るんですね。でだいたい六十度ぐらいになったら、うち二十分ぐらいタイマーかけて、その一定の温度で、ええ、煮出してから。素材の味が一番しっかり水に移るように。全部割れんようにとりあえず一個一個これがおにぎり用のジャーで丼用のジャーとかで鯛めし用のジャーとか米の硬さ全部変えてますでこれも丼ジャーですね米の硬さ変えるとやっぱり食感でね味も変わってくるんで。ツヤツヤになるのと米と米があんまりべちゃっとくっつけへんようにねでこれが鯛めしですねうちのかけだしですわうどんのでかけだしで鯛めしは炊いてますでこれに鯛もう生のうちに全部掃除してきれいにして全部霜降りお湯できれいに洗ってでもうそうしたらもうあのきれいな全然生臭くないきれいな。鯛めしが炊き上がるんで,で大体いちごに1個入れてますでこれも油回しかけてからこれ春自分らで取ってくるわかんないですわもうしばらくまた塩抜きっすね見てもうても食べてもわかると思うんですけど、肉厚がね。でそれ前向きにない気をつけて。これ十リットルあるからいいです。ブラシます。こぶ抜いてでかつ投入っすね。
足はもう絶対に沸騰してからこういう不死系は。腰が出ますわうちの機械でやった場合食に関する仕事してきたから。おにぎりはそうっすねちょっと固めっすね丼の方がちょっと柔らかいですかねでこれは酢飯っすねおかげもカレーも継ぎ足し継ぎ足しなんで10ヶ月ですでもキツネタくんもアニタくんもうちのベースはもうこのだし一番だしですね
こっち本返し大体もう2週間ぐらい寝かせます作ってその日に使う量だけ作って。知らんけどこうやって並べるのが一番うまいこと炊けるんですよいろんな並べ方したけど。
は6キロぐらいあると思うみが綺麗でしょう。
めちゃくちゃええ肉作ってんの
感じの温玉的な。
みにいっちゃうね。こちらのお店よく来られるんですか？四回目。たまに。おすすめのメニューとかあったりするんですか？海藻がすごい美味しいです。へえ。赤身がすごい美味しい。<笑>うん。やっぱりこれ食べたい。こっち,こっちこれ食べたい。海藻が美味しいから行きたいです。<笑>
でこちらでお願いしますね。山かけもう一つ。はい。どうぞ、こちらでお渡し,しますね。お汁ある方でいいですか。ちなみにいいですかね。させて完成です。
どうしても順番が。
になります。
失礼します。
明太釜玉です。明太釜玉。今日美味しいです。ジューシーですか。へえー。
焼きうどんのスペシャルソースですあのぼっかけ自体がちょっと甘いんで結構さっぱりしてると思います完成です。
松の大盛りがリアンです大盛りです、はい、いらっしゃいませいらっしゃいませその日の湿度とか気温とか変えてるので、これでちょっとずつ増やしていくっていう感じ。ローラーを回してここから出てくるんですよ。それをいいですかね。
して6分間放置します。重ねることによって、腰とかね、粘り。うん、小麦粉と水と塩だけで、作る工程まで全く一緒なんだけど、ね。包丁とこのローラーの太さが。違う。今度は一本で、今度はあの厚さをね調整して、回数をかけて薄くしていく。どれぐらいのなんか薄さがベストってなんかあるんですか。一ミリから三ミリぐらいがだいたい一般的な名古屋のキシメなんですけども、うちは薄いんですよ。一ミリより。0.9 ぐらいを理想として結構だ薄めなの薄めですね薄い方が食感がいいとかだしの海苔がいいっていうのがうちの考えです<笑>こんなとしてこれはね<笑>常やらに乗ってるでしょ。はい、<笑>甘辛く先に大変。一旦ぐらっと一人立ちしたら、うま、ん、みが止まらない。醤油と砂糖、みりんが入ってるんですこれが一番大事カツオもう一回、もう一回おうとカツオだけで、う
番だし一番だしと二番だしを混ぜて最終的に完成しす強火マックスでしかも蓋をして6分間でその後蓋を外して中火で14分から1分から1分半ぐらいぐらっと沸騰したら完成分厚い削り節のうまみ成分を抽出させるためにはうちは強火が必要やというのが考えたからパンチ力のある醤油の味に負けない削り節のだしただあんまり強みは長いことやるとえぐみとか苦みっていうのが出てくるんで。一番初めに捨てます。全然違いますよ色が白い粉と出来上がりと。うちの,あの初代がもともと名古屋の人で名古屋でキシメを作られてたみたいなんですけど京都に移って開店した当時は美容性麺類終わりで作られた麺類ということで明治11年に地図に載ってるんです終わりで作られた麺類っていうことで関西はやっぱりうどん文化があるのでやっぱり当時はそんなに売れるもんでもなくてやっぱりそばうどんが主体で。きしめをちょっとメインに書いていったのがうちの父親先代ですねでまあちょっときしめを主力にご好評いただいて今に続いているというかもう30年になるんですけども入った頃はもううどんとかそばがメインでできしめもそんなに売れるもんではなかったんですけどね今ではもう大みそかでもきしめの方が大みそかでみそかそばよりも。味噌がそばも出ますけども全然逆転してしまいましたねもう数年前から父親の代からはい148年ですかね明治7年で今はごめんなさい何代目ですか僕は6代目創業の割にはちょっと代が多いんですけどね途中まあ戦争があったりしてますんで、うん
水路のあたり出口だけはまだなんですけど,どちょっとだけ上がりますはいすいませんがいいえはい、完成です。製麺するとき、だし出すときは全部井戸水で、今日の名水と言われている錦天満宮と同じ水を使っているんですね。同じ商店街にあるんで。はい。理想的ですよね。ちょっとあんまりこれ以上太くなっちゃうと、食感もちょっと変わってくる。さっき作った土製陶器ですねここにだしを入れてこれ湯煎します温めるんです直接鍋にだしを入れてこうやって温めるんじゃなくてこうやって湯煎することによって味がマイルドに。
はい、はい、お願いしますはい、昨日はさっきしない。
Make me this.
すみません、のり。落とし込んで、この中の空気をちょっと抜いちゃって、こんな量をちょっと減ります。
りの仕上げに、あのー、照り出しと香り出しの油やねフカヒレスープに入れたり神戸牛の炒め物に入れたりする。まあ、うちの店の味の脇役のようやけど一番大事なんですこれちょっと入れるだけで風味がもうガラッと変わるワンランプがいいな料理が。<笑>中国語で「交通の通に野菜の際トンツォイ」っていうね向こう見渡せるからこれが空心菜のあれやねこれがもう何とも言えん食感の。
普通のほかで一番オーソドックスなこれちょっとこういう塊の太いやつはこれやねこれはオナガザメのヒレフカヒレでも種類があるからこの細いのがヨシキリザメヨシキリザメの手手の方手羽オナガザメの尻尾の典型やねこの太いのがこの香港でもごっついもうみんな欲しがるフカヒレの 90%80% は日本産やからね気仙沼で取れるからうちは全部気仙沼のフカヒレやからフカヒレの一番大事な味付けもそうやけどさっき朝やってた鶏油ね最後フィニッシュ醤油焼くんがええうん。
夜もだし。
建物の作りも悪かったから寒かったで冬場なんかお湯入れてそれで提供しとったみたいですランクの神戸牛肩腹やねブリスケットポートビアホテルっていうホテルなんですよ、まあ、そこだけじゃないけどね、何軒回ったかな、8軒ほど回ったかな、で、もうええかげん帰ってこいって帰ってきたけどね、もうダイバーシティやね、多民族、多文化、いろんなものを飲み込んでできていったのがこの南京町やと思うね、だから本当に神戸の縮図ちゃうかな、マンパワーで、人間のパワーでこういうふうになっていく。この懐深い町が南京町じゃないかな来るものを拒まずうんもう国籍なんか関係ないみんな人間一緒やからそういう町やねここはいやいいっレンガやから潰されへんねもう終わりやいう時に殴り惜しんできてくれとね<笑>サンキューさんこんな今おばあちゃんになってるけどほらこんな若いねんで<笑><笑>その自分からのお客さんにみんな今でも来てくれるこの間40年ぶりに来た言うてあのワッチの古いのもあるやろあると思う昔の製麺機いや、ベイちゃんやろこれベイちゃんやうん、うん
ಅಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ದು ತಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ